ஹலோ எவ்ரி ஒன் குட் மார்னிங் ஹாவ் அ கிரேட் டே இன்றைக்கி நம்ம மாரல் ஃபைன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் மாரல் ஃபைன்ஸில் லெசன் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் ஆன்டி சோஷியல் ஆக்ட்ஸ் அப்படின்ற லெசன் தான்ப்பா பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன திருக்குறள் பார்த்துடலாம் அழுக்கார் உடையான்கண் ஆக்கம் போன்றில்லை ஒழுக்கம் மிலான்கண் உயர்வு அழுக்கார் உடையான்கண் ஆக்கம் போன்றில்லை ஒழுக்கம் மிலான்கண் உயர்வு இந்த திருக்குறளுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னா பொறாமை உடையவனிடத்தில் ஆக்கம் இல்லாதவாறு போல ஒழுக்கம் இல்லாதவனுடைய வாழ்க்கையில் உயர்வு இல்லையாகும் ஸோ ஒரு மனுஷன் வந்து பொறாமை குணம் மிக்கவனாக இருந்தான் பொறாமை எப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மற்றவங்க மற்றவங்க கிட்ட இவ்வளோலாம் இருக்கே நம்ம கிட்ட எதுவுமே இல்லையே அப்படின்னு நினச்சி பொறாமைப்படுற ஒரு குணம் சரிங்களா பொறாமை அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா அந்த பொறாமை குணம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு மனுஷனை வாழ்க்கையில் முன்னேறவே விடாது அதே மாதிரி ஒரு மனுஷங்கிட்ட ஒழுக்கம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்னா அவனால் என்ன பண்ண முடியாது வாழ்க்கையில் முன்னேறவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன வேணால் நீங்கள் வந்து நல்ல குழந்தையாக இருக்கலாம் நல்லா படிக்கலாம் ஆனால் உங்ககிட்ட டிசிப்ளின் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் படிக்கிற படிப்பு பிரயோஜனமே இல்லை சரிங்களா நல்லா எப்போவுமே மேக்ஸில் வந்து நான் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் தான் வாங்குவேன் இங்கிலீஷில் வந்து ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் தான் வாங்குவேன் ஆனால் நான் எப்போ பாரு பொய் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் யார் சொல்கிறதையுமே கேட்க மாட்டேன் என் இஷ்டம் போல் இருப்பேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வாங்கினதுக்கு யூஸே கிடையாது சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி டிசிப்ளின் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஒழுக்கம் இல்லாதவனுடைய வாழ்வில் அதாவது ஒருத்தங்கிட்ட ஒழுக்கம் இல்லை அப்படின்னா அவனுடைய வாழ்க்கையில் என்ன இல்லையா உயர்வு அப்படின்றது இல்லை உயர்வு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உயர்வு அப்படின்னா உயர்வு அப்படின்னா முன்னேற்றம் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அழுக்கார் உடையான்கண் ஆக்கம் போன்றில்லை ஒழுக்கம் இல்லான்கண் உயர்வு பொறாமை உடையவனிடத்தில் ஆக்கம் இல்லாதவாறு போல ஒழுக்கம் இல்லாதவனுடைய வாழ்க்கையில் உயர்வு இல்லையாகும் ஸோ ஒழுக்கம் மாரல் வேல்யூஸ் ஒருத்தங்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அப்படின்றதே கிடையாது சரிங்களா ஓகே ஸோ ஆன்டி சோஷியல் ஆக்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம லெசன் தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஆன்டி சோஷியல் ஆக்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்ன என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சொசைட்டி அப்படின்றது நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து இருக்கக்கூடியது சரிங்களா சொசைட்டி அப்படின்னா தமிழ்நாடாக சமூகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ரோட்டில் போகிறப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எச்சி துப்புறோம் அதே நம்ம வீட்டில் வந்து அந்த மாதிரி செய்வோமா ஸோ நம்ம வீட்டில் அந்த மாதிரி பண்ணுவோமா கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டோம் ரோட்டில் போகிறப்போ அழகாக இருக்கிற குப்பையெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் சாக்லேட் சாப்பிட்டு அழகாக ரோட்டில் தூக்கி போட்டுட்டு போகிறோம் அதே நம்ம வீட்டில் பண்ணுவோமா கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டோம் ரோட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்க பெரியவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க பஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதை மறைச்சி சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா இது மாதிரி நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே ஆன்டி சோஷியல் ஆக்ட்ஸ் தான் சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம லெசனுக்குள்ளே போகலாம் லெசனில் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்கப்பா சரிங்களா பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் இதுதான் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா லிசன் பண்ணுங்கள் மெனி சில்ட்ரன் திங்க் தட் சொசைட்டி மீன்ஸ் பீப்புள் ஹூ பிலாங் டு தி அப்பர் கிளாஸ் ஆர் பீப்புள் ஆஃப் ஃபேஷன் ஆர் ஸ்டைல் ஸோ வந்து நிறைய குழந்தைங்க என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க சொசைட்டி அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய ஆளுங்க இப்போ ஹீரோ இருக்காங்க ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க ஸோ அவங்க தான் வந்து பெரிய மனுஷங்க சொசைட்டி அப்படின்றது இப்போ ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு இப்போ ஜல்லிக்கட்டு அப்படின்னா யார் ஃபஸ்ட்டு வந்து குரல் கொடுப்பா யார் ஃபஸ்ட்டு வந்து நிற்பாங்க ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் தான் வந்து நிற்பாங்க அப்படின்னு வந்து அவங்கள நினச்சிக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ சொசைட்டி அப்படின்றது அவங்க மட்டும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெனி சில்ட்ரன் திங்க் தட் சொசைட்டி மீன்ஸ் பீப்புள் ஹூ பிலாங் டு த அப்பர் கிளாஸ் அப்பர் கிளாஸ்னால் என்ன அர்த்தம் ரொம்ப ரிச்சாக இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க ஆர் பீப்புள் ஆஃப் ஃபேஷன் ஆர் ஸ்டைல் ஃபேஷன் ஆஃப் ஸ்டைல் அப்படின்றத இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க மட்டும்தான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சரிங்களா சொசைட்டி ஆல்சோ மீன்ஸ் அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ லிவ் டுகெதர் சொசைட்டி ஆல்சோ மீன்ஸ் அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ லிவ் டுகெதர் ஸோ இந்த சொசைட்டி அப்படின்றது எல்லா மக்களுமே சேர்ந்து வாழ்கிற ஒரு அமைப்பு தான் வந்து சொசைட்டி சமூகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஏரியாவுக்குள்ளே போகிறீங்க அந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரிலிஜன் பீப்புளும் இருப்பாங்க சரிங்களா ஹிந்துஸும் இருப்பாங்க கிறிஸ்டியன்ஸும் இருப்பாங்க முஸ்லீம்ஸும் இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா பீப்புளுமே ஒரே தெருவில் தான் இ
live in a group or community which we call society so and the girls are kattu boys are kattu seringla ellarume onna seindhu vaal role laing pathingla and the group adha da nam enna solranga or society appdinu vandu solranga seringla okay next in order to live happily and peacefully together we agree to abide by certain laws or rules or principles in order to live happily and peacefully together we agree to abide by certain laws or rules or principles so nam vandu happy ah santoshama happily appadina ungalku theriyum santoshama irukadhu peacefully appadina amaidi appdin artham seringala romba amaidiya irukano appadina together together na enna artham one ah irukadhu nu artham seringala we agree to abide abide appadina சில விஷயங்களை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது சரிங்களா இப்போ வந்து ஒரு லா இருக்குது அப்படின்னா இப்போ வந்து பைக் ஓட்டுறாங்க ஸோ வந்து டூ வீலரில் போகிறப்போ எப்போவுமே வந்து ஹெல்மெட் போட்டுட்டு தான் போகணும் அப்படின்றது ஒரு லானா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்க இல்லைங்களா அதுதான் வந்து அபாய்டு அபாய்ட் பை சர்டைன் லாஸ் சர்டைன் அப்படின்னா ஃபியூ சில அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா சர்டைன் லாஸ் ஆர் ரூல்ஸ் ஆர் பிரின்சிபல்ஸ் ஸோ நம்ம எல்லாமே சந்தோஷமாக ஒன்றா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் சில வி விதிகள் லாஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கிளாஸில் வந்து ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கிளாஸில் இருக்கீங்க நீங்கள் எல்லாருமே வந்து உங்கள் இஷ்டம் போல் இருக்கலாம் யூனிஃபார்ம் போட்டு வர வேணாம் கலர் ட்ரெஸ் போட்டு வர வேணாம் பேக் கலர் ட்ரெஸ் போட்டு வரலாம் பேக் எடுத்துகிட்டு வர வேணாம் உங்கள் இஷ்டம் போல் இருக்கலாம் அப்படின்னா கிளாஸ் வந்து கிளாஸாக இருக்குமா கண்டிப்பாக இருக்காது அப்போ அங்கே என்ன பண்ணணும் ஒரு ரூல் தேவை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ப்ராப்பராக யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு தான் வரணும் ப்ராப்பராக ஷூ போட்டுட்டு தான் வரணும் ப்ராப்பராக டைலாம் கட்டிட்டு தான் வரணும் ப்ராப்பராக இன் பண்ணிட்டு தான் வரணும் ஸோ ஸ்கூல் பேக் இப்படி தான் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும் லன்ச் எடுத்துகிட்டு வரணும் இப்படின்னு உங்களுக்கு ரூல்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ரூல்ஸ் எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்குது காமனாக இருக்குது உங்களோட நீங்களும் அதே யூனிஃபார்ம் தான் போட்டிருப்பீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டும் அதே யூனிஃபார்ம் தான் போட்டிருப்பான் சரிங்களா அப்போ அந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குது காமனாக இருக்குது அதனால தான் உங்களால் என்ன பண்ண முடியுது எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் ஒரே கிளாஸில் ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிக்ஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்காந்து படிக்க முடியுது சரிங்களாப்பா அதே மாதிரி தான் நம்ம சொசைட்டியிலையும் வந்து சில ரா லாஸ் வந்து இருக்கும் அந்த லாஸ் எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணணும் ஒபே பண்ணணும் சரிங்களா வி மஸ்ட் நாட் பிரேக் த சிவில் லாஸ் வி மஸ்ட் நாட் பிரேக் த சிவில் லாஸ் சிவில் ரா லாஸ் அப்படின்னா வந்து என்ன மீனிங் சிவில் லாஸ்னா இப்போது சிவில் லானால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா உங்களுக்கு சிவில் லா அப்படின்னா ரெண்டு தனி மனுஷங்களுக்கு இடையில் இருக்கிற பிரச்சனையோ இல்லை ஒரு ரெண்டு குரூப் இல்லை ரெண்டு கம்யூனிட்டி இடையில் இருக்கிற பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற அமைப்பு தான் சிவில் லாஸ் அப்படின்னா குடிமையல் சட்டம் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ வந்து யாராவது தப்பு பண்ணிப்போம் உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோ ஏதாவது ப்ராப்ளம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அதை தாராளமாக நீங்கள் வந்து அது தப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா உங்களுக்கு அந்த ரைட்ஸ் வந்து இருக்குது அது தப்பாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அதை சொல்ல முடியும் சரிங்களா அதுதான் வந்து சிவில் லாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாட் எவர் வி டூ வி மஸ்ட் கீப் in mind the common good or welfare of the society so nama enna senjalum sari nama epovume edhula vandu conscious ah irukanum nama mind la epovume nammude society oda welfare appadina vandu nalladhukaga appdin artham solringa so na oru ipo vandu mummy la solluvaanga illaingala oru vishayam senja adu kandippa avanoda nalladhukaga than irukum appdin solluvaanga illaingala ஸோ அதே மாதிரி நம்ம செய் நம்ம எந்த விஷயம் செஞ்சாலும் இது நம்ம சொசைட்டியை எஃபெக்ட் பண்ணுமா பண்ணாதான் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் யோசித்து அதை பண்ணணும் சரிங்களா ஓகே வாட் எவர் வி டூ வி மஸ்ட் கீப் இன் மைண்ட் த காமன் குட் ஆர் வெல்ஃபேர் ஆஃப் த சொசைட்டி இன் விச் வி லிவ் சரிங்களா நம்ம வாழ்கிற இந்த சொசைட்டியோட நல்லெண்ணெய் யோசித்து தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் எல்லா விஷயமுமே செய்யணும் வி மஸ்ட் நாட் டூ எனி திங் விச் காசஸ் பெயின் ஆர் ஹார்ம் டு அதர்ஸ் ஸோ நம்மளால் மற்றவங்க மற்றவங்களுக்கு மற்றவங்களை காயப்படுத்துகிற மாதிரி மற்றவங்களுக்கு கெட்டதாக மாறுற மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது எப்போவுமே செய்யக்கூடாது ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் வி மஸ்ட் நாட் ஸ்பிட் வேர் எவர் வி கோ ஸோ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது எங்கே போனாலும் அங்கே என் அங்கே என்ன பண்ணுவோம் ஸ்பிட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸ்பிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஸ்பிட் அப்படின்னா எச்சு துப்புறது சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடாது ஸோ நம்மளுடைய செலவால் மற்றவங்க அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது சரிங்களா ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற வேர்ட் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் வி மஸ்ட் நாட் ஸ்பிட் வேர் எவர் வி கோ வி மஸ்ட் நாட் த்ரோ ரப்பஷ்
ஒரு தப்பு தான் சரிங்களா இதுவும் இதுவும் எதுக்கு கீழே வரும் ஒரு குற்றம் குற்றம்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு தப்பு நீங்கள் செய்கிறது தப்பு இதுக்கு இந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் கேட்குறதுக்கு தான் சிவில் லாஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க சரிங்களா வி மஸ் நாட் த்ரூ ரப்பிஷ் இன்டு நேபர்ஸ் காம்பவுண்ட் வி மஸ் நாட் த்ரோ ஸ்டோன்ஸ் அட் பீப்புள் ஆர் கார்ஸ் கோயிங் ஆன் த ரோட் ஸோ ரோட்டில் போயிட்டு இருக்க ஒரு கார் மேலே கல் எடுத்து எரிஞ்சிட்டு ஓடிடுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணக்கூடாது ஸோ இதெல்லாமே என்னது ஆன்டி சோஷியல் ஆக்ட்ஸ் சரிங்களாப்பா இதெல்லாமே ஆன்டி சோஷியல் ஆக்ட்ஸ் ஓகே இது பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸோட செகண்ட் ஹாஃப் சரிங்களா நம்ம எது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதுக்கு கீழே இருந்தால் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா all of us must live together in unity and the peace all of us must live together in unity and the peace as social creatures so nam ellame eppadi irukonum eppome ottrumaya samadhanama irukonum nam ellame ore society a seindhavanga da seringla okay social creatures a nam eppome ottrumaya irukonum appdin solranga civilized people behave decently but there are some persons who indulge in anti social acts civilized apdina enna artham civilization apdina nagarigam apdin artham seringla so vandu romba nagarigama irukravanga epovume epdi irupanga nagarigam na enna artham theriyuma so vandu solluvanga padichavan na avan correct ah pesuva nagarigama pesuva apdin solluvanga correct ah ana ellarume padichavangala irukatum padikadavangala irukatum so ellarume ipo epdi maaritaanga romba நாகரீகமாக மாறிட்டாங்க இல்லைங்களா ஸோ சிவிலைஸ்டு பீப்புள் வந்து எப்போவுமே வந்து ப்ராப்பராக பிஹேவ் பண்ணுவாங்க எந் டீசெண்டாக பிஹேவ் பண்ணுவாங்க எந்த இடத்துல எப்படி நம்ம நடந்துக்கணும் ஸோ வந்து ஒரு நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் சரிங்களா வந்து குப்பையெல்லாம் டஸ்ட்பினில் மட்டும்தான் போடணும் ட்ராஷர்ஸ் எல்லாத்தையுமே டஸ்ட்பினில் தான் போடணும் அப்படின்னு ஸோ நம்ம வந்து கு என்ன பண்ண மாட்டோம் குப்பை தொட்டியில் மட்டும்தான் வந்து குப்பை போடுவோமே தவிர ரோட்டில் போட மாட்டோம் இல்லைங்களா ஸோ அது தான் சொல்கிறாங்க சிவிலைஸ்டு பீப்புள் பிஹேவ் டீசன்ட்லி பட் தேர் ஆர் சம் பர்சன்ஸ் ஆனாலும் சில பேர் வந்து இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹூ இன்டர்ஜ் இன் ஆன்டி சோஷியல் ஆக்ட்ஸ் இன்டர்ஜ் அப்படின்னா இன்வால்வ் ஆகிறது அவங்க இந்த மாதிரி ஆன்டி சோஷியல் ஆக்ட்ஸ்லலாம் இன்வால்வ் ஆவாங்க ஆன்டி சோஷியல் ஆக்ட்ஸ்லாம் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் ஸ்பிட் பண்ணுறது சரிங்களா தலைவா வந்து ஸ்பிட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு ரோட்டில் வந்து ஒரு கார் போயிட்டுருக்குன்னா அதில் கல் எடுத்து போடுறது இந்த மாதிரி ஆன்டி சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்து இன்வால்வ் ஆகுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க in this pictures in this lesson you will see okay next page number 57 seringla pa adula iruka mele iruka part da idu in this picture in this lesson you will see certain persons who are doing something which is wrong so in the lesson la sila pictures la paathina ungalukke therinjundirukum illaingla so inge first iruka picture paarenga enna pandra indha ponnu வீட்டில் இருக்க குப்பையெல்லாம் கூட்டி பக்கத்து வீட்டு காம்பவுண்டில் வந்து கொட்டிகிட்டு இருக்கா சரிங்களா அது என்னது இதுவும் ஒரு ஆன்டி சோஷியல் ஆக்டு தான் சரிங்களா அப்போ மற்றவங்களுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கஷ்டம் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா அப்போ அது தப்பு ஓகே விச் இஸ் ராங் சம்திங் விச் தே ஷுட் நாட் டூ ஸோ வந்து எப்போவுமே என்ன பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செய்யக்கூடாது இந்த பிக்சரில் என்ன பண்ணுறா என்ன பண்ணுறாங்க அந்த லேடி என்ன பண்ணுறாங்க வீட்டு மாடியிலேருந்து தண்ணியெல்லாம் கீழே கொட்டிகிட்ருக்காங்க குப்பையெல்லாம் கீழே கொட்டிகிட்ருக்காங்க ஸோ மாடியிலேருந்து இந்த மாதிரி கொட்டினா என்ன ஆகும் கீழே நடந்து போகிறவங்க மேலே தானே விழும் ஸோ இதுவும் என்னது ஒரு ஆன்டி சோஷியல் ஆக்ட் ஓகே சம்திங் விச் தே ஷுட் நாட் டூ தி த ஆர்டிஸ்ட் சேஸ் ஹி ஹேஸ் ஆக்சுவலி சீன் சச் திங்ஸ் ஹேப்பனிங் அண்ட் ஹி ட்ரூ பிக்சர்ஸ் ஆஃப் தேம் ஸோ ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ட்ராயிங் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க என்னென்ன விஷயம்லாம் அவங்கள சொ அவங்க இந்த சொசைட்டியில் வந்து ஆன்டி சோஷியல் ஆக்ட் எல்லாமே நடக்குது அப்படின்றத இந்த மாதிரி பிக்காக வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க இங்கே ஒரு பிக் முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ வீட்டில் இருக்க குப்பையெல்லாம் கூட்டி பக்கத்து வீட்டு காம்பவுண்டில் கொட்டினாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி பிக் எல்லாமே வரைஞ்சிருக்காங்க சரிங்களா எதுக்காக வரைஞ்சிருக்காங்கன்னா ஜஸ்ட் டு ஷோ சில்ட்ரன் ஹவு பேட் சச் ஆக்ட்ஸ் ஆ ஸோ குழந்தைங்க கிட்ட காட்டுறதுக்காக ஏன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எவ்வளோ ஹர்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் எவ்வளோ பேடான விஷயம் அப்படின்றாங்க இப்போ மேலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அழகாக குப்பையை வந்து கொட்டுறோம் அது கீழே விழுறவங்களுக்கு தான் நம்ம பாதிப்பு அந்த இடத்துல நம்ம இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக சண்டை போடுவோம் இல்லைங்களா ஸோ இதெல்லாமே என்னது ஆன்டி சோஷியல் ஆக்ட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தீஸ் ஆர் ஆன்டி சோஷியல் ஆக்ட்ஸ் வி மஸ்ட் கண்டம் கண்டம் அப்படின்னா வந்து கண்டனம் தெரிவிக்கிறது ஸோ இதெல்லாமே தப்பு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதுதான் வந்து கண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாமே ஆன்டி சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் 
we must also try and advise persons who indulge in similar antisocial acts not to do so okay va enna solranga appadina nam enna pannano indha maari seiravanga kitta poi advise pannano indha maari ella neenga seiya koodadu appindrathu so endha oru vishayathaiyume nam vandu kovama romba aggressive ah solradhukku badhila polite ah amaiya solrappo enna pannuvanga mathavanga kaadu kuduthu kepanga சரிங்களா அப்போ உங்கள் வீட்டில் பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்களே குப்பை என்ன பண்ணுறாங்க கூட்டி உங்கள் வீட்டில் கொட்டினாங்கன்னா உடனே என்ன பண்ணக்கூடாது போய் சண்டை போடக்கூடாது அமைதியாக உங்ககிட்ட போய் பேசணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே சண்டை அப்படின்றது வந்து தீர்வே ஆகாது சரிங்களா அமைதியாக போய் பேசணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம பேசலாம் சரிங்களா அதை தான் சொல்கிறாங்க வி மஸ்ட் ஆல்சோ ட்ரை அண்ட் அட்வைஸ் பர்சன்ஸ் ஹூ இன்டர்ஜ் இன் சிமிலர் ஆன்டி சோஷியல் ஆக்ட்ஸ் நாட் டு டூ ஸோ ஸோ அவங்க கிட்டே என்ன பண்ணணும் போய் அட்வைஸ் பண்ணணும் இன்டர்ஜுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்வால்வ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது இனிமேலும் அது என்ன பண்ணக்கூடாது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் போய் அவங்க கிட்ட அட்வைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேப்பா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன நிறைய ஆன்டி சோஷியல் ஆக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதுக்கு இன் பிட்வீனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு மே ஒரு சோல்ஜர் பார்த்தனா ஒரு சின்ன வெரி வெரி ஷார்ட் ஸ்டோரி வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா யாரை பற்றின ஸ்டோரி அப்படின்னா மேஜர் மாரியப்பன் சரவணன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மேஜர் சரவணன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தமிழ் அழகா கார்கில் நாயகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா மேஜர் சரவணன் அவரோட பிக் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து போட்டு காட்டுறேன் சரிங்களாப்பா ஸோ அவரோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து ராமேஸ்வரம்ல வந்து பிறந்திருக்கார் சரிங்களா மேஜர் சரவணன் வந்து ராமேஸ்வரம்ல வந்து பிறந்திருக்காரு அவர் வந்து சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் ட்ரிச்சியில் இருக்கு பார்த்தீங்களா அங்கே தான் வந்து படிச்சிருக்காரு சரிங்களா அங்கே தான் வந்து கிராஜுவேட் ஆகியிருக்காரு ஸோ அவர் அவர் வந்து வீர் சக்ரா அப்படின்ற ஒரு அவார்டும் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு வீர் சக்ரா அப்படின்ற அவார்டு வந்து வாங்கியிருக்காரு எதுக்காக இந்த அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக கார்கில் போர் வந்து நடந்துட்டுருக்கும் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் சரிங்களா கார்கில் போர் வந்து நடந்துட்டுருக்கும் ஸோ போர் ஒரு பேட்டல் அப்படின்னாவே என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு கண்ட்ரியில் இருக்கிற சோல்ஜர்ஸுமே என்ன பண்ணிப்பாங்க வெப்பன்ஸ் வச்சோ இல்லை ஏதோ வச்சோ என்ன பண்ணிப்பாங்க ஃபைட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா அந்த மாதிரி ஃபைட் பண்ணி அந்த ஃபைட்டில் இறந்து போனவர் தான் மேஜர் சரவணன் அப்படின்றவர் சரிங்களா இவரோட பாடி வந்து இப்போ நீங்கள் நார்த் நீங்கள் வந்து நார்த் சைட்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர்லாம் எப்படி இருக்கும் பயங்கர பனியாக இருக்கும் இல்லைங்களா எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே ஸ்னோஃபாலாக தான் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ அந்த பனியாக இருக்கிறப்போ இறந்து போன இவரோட பாடி என்னாச்சு மூணு நாளும் அங்கே தான் இருந்துச்சு சரிங்களா பனியில் வந்து ஐஸில் வச்சா என்ன ஆகாது அந்த பாடி வந்து வீணாகவே போகாது அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருந்துச்சு சரிங்களா ஸோ ஒரு நாட்டுக்காக அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இறந்து போயிருக்காங்க அவர் எந்த வயசில் வந்து இறந்து போயிருக்காரு அப்படின்னா அவருடைய இருபத்தி ஆறாவது வயசுலேயே இறந்து போயிருக்காரு சரிங்களா ஸோ பார்த்துக்கோங்க இருபத்தி ஆறு வயசில் நம்ம நாட்டுக்காக உயிரே ஒருத்தவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப அசால்ட்டாக நம்மளோட சொசைட்டியை மிஸ்யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஸோ வந்து போர் கார்கில் போருக்கும் ஒரு ரோடில் வந்து குப்பையை தூக்கி போடுறதுக்கும் என்ன மேம் சம்மந்தம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சம்மந்தம் இருக்குது சரிங்களா நம்மளால் நம்ம சொசைட்டியை நம்மளால் நம்ம கண்ட்ரியை எந்த அளவுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியுமோ நம்ம என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் நம்மளுடைய கடமை இதெல்லாமே நம்மளுடைய முழு கடமை இப்போ நம்ம யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் நமக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிரேட்ஃபுல்லாக இருப்போம் இல்லைங்களா ஸோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய இந்தியா அப்படின்றது நம்ம வாழ்கிறதுக்கு நமக்கு இடம் கொடுத்துருக்கு இல்லைங்களா நம்மளுடைய கண்ட்ரி அப்படின்றது நம்ம வாழ்கிறதுக்கு இப்போ நீங்கள் வீடு வந்து நீங்களாக கட்டியிருக்கலாம் ஆனால் இந்த இடம் அப்படின்றது நம்மளுடைய பூமி இந்தியா அப்படின்றது நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் தான் நம்ம இருந்துட்டுருக்கோம் சரிங்களா நீங்கள் எல்லாமே இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் தான் ஸோ அந்த ஒரு சிட்டிசன்ஷிப்பு வந்து உங்களுக்கு இருக்குது சரிங்களா சிட்டிசன்ஷிப்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரியில் பிறந்து வளர்ந்தவங்க இப்போ அமெரிக்காவில் பிறந்து வளர்ந்தவங்கள அமெரிக்கன் சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ சைனாவில் பிறந்து வளர்ந்தவங்கள சைனா சிட்டிசன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நம்ம ஊரில் பிறந்து இந்தியாவில் பிறந்து வளர்ந்தவங்கள இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ நமக்கு நம்மளால் நீங்கள் எல்லாமே சின்ன குழந்தைங்க உங்களால் என்ன முடியுமோ அதை நீங்கள் பண்ணணும் சரிங்களா ஒவ்வொருத்தருக்கும் நாட்டு பற்று அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் சரிங்களா ஓகே இந்த தேர்ட் பிக்கில் பாருங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பேங்க்கில் நின்று ஸ்மோக் பண்ணிகிட்டு
ஃபுல்லாக வந்து அழுகி போன மாதிரி மாறிடும் அதை எப்போவுமே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஸ்மோக் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்ப பேட் ஹேபிட் யாராவது உங்கள் பக்கத்தில் என்ன ஸ்மோக் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் உடனே கர்ச்சிஃபோ இல்லை ஏதாவது க்ளாத்தை வச்சு உங்கள் மூக்கை நல்லா கவர் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் ஃபோர்த் பிக்சரில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ஒரு பஸ்ஸு வந்து போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது இடையில நின்று அதுக்கு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுவாங்க பார்த்திங்களா நியாயமான விஷயங்களுக்கு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணலாம் ப்ரொட்டஸ்ட் அப்படின்னா போராட்டம் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ ஒரு பஸ்ஸோ வெஹிக்கிளோ போயிட்டு இருக்கப்போ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது வேகமாக ஓடக்கூடாது அது மேலே கல் எடுத்து போடக்கூடாது கவர்மெண்ட் பஸ்ஸு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை என்ன பண்ணக்கூடாது அசால்ட்டாக மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே ஆன்டி சோஷியல் ஆக்ட்ஸ் தான் இப்போ என்னென்ன ஆன்டி சோஷியல் ஆக்ட்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம வீட்டில் இருக்க குப்பையை எடுத்து பக்கத்து வீட்டிலலாம் கொட்டக்கூடாது இதெல்லாமே வந்து சின்ன விஷயம்தான்ப்பா ரொம்ப சாதாரணமான சின்ன விஷயங்கள் தான் ஆனால் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பல மொழியே இருக்குது சின்ன விஷயங்களில் வந்து கரெக்டாக இருக்கிறவங்களில் வந்து கடவுள் வந்து பெரிய விஷயத்துக்கு வந்து தலைவரை மாற்றுவார் அப்படின்ற ஒரு பல மொழியே இருக்குது சரிங்களா ஓகே அதனால் இந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணக்கூடாது மாடியில் நின்றுக்கிட்டு எதையும் தூக்கி எறியக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மோக் பண்ணுறப்போ யா ஸ்மோக் பண்ணுறது பேட் ஹேபிட் சரிங்களா யாராவது ஸ்மோக் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் அவங்க கிட்டே போய் சொல்லலாம் ஸ்மோக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட லங்ஸ் எல்லாமே கெட்டு போயிடும் கேன்சர் வர்றதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் சரிங்களா யாராவது ஸ்மோக் பண்ணாங்கன்னா உங்களோட நோஸை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஹேண்ட் கீ வச்சோ இல்லை ஏதாவது க்ளாத் வச்சோ நீங்கள் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஸ்மோக் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது இன்ஹேல் பண்ணக்கூடாது சுவாசிக்கக்கூடாது சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் கவர்மெண்ட் பஸ்ஸு இல்லை கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஏதாவது இருக்குன்னா என்ன பண்ணக்கூடாது அதில் போய் குறுக்கி வைக்கக்கூடாது எந்த ஒரு ஆன்டி சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிலையும் நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது இன்டர்ஜ் ஆகக்கூடாது சரிங்களா ஓகே ஸோ இதோட என்ன முடிஞ்சிருச்சுப்பா இந்த லெசன் முடிஞ்சிருச்சு ஓகேப்பா ஸோ இதோட ஆன்டி சோஷியல் ஆக்ட் அப்படின்ற லெசன் வந்து முடிஞ்சிருச்சு சரிங்களா ஸோ இந்த லெசனை வந்து இதில் இருக்க ஆக்ட்ஸு இதில் இருக்க சிவில் லா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக நீங்கள் புதுசாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அப்போ சிவில் லா அப்படின்னு நம்ம ஒரு விஷயம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா சிவில் லாஸ்னால் என்ன அதில் என்னென்ன சப் டிவிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது என்னென்ன தப்பெல்லாம் பண்ணால் என்னென்ன பனிஷ்மெண்ட்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் போய் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் சரிங்களா இதெல்லாம் எதுக்கு மேம் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ணணும்ப்பா அதுக்காக தான் நம்ம படிக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் ஒரு விஷயம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அதை ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ் வரணும் சரிங்களா ஏன் இந்த மாதிரி ஆன்டி சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்து இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே ஒரே சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் சரிங்களா ஸோ எல்லா ரிலிஜன் இந் இந்தியாவில் மட்டும்தான் நிறைய லாங்குவேஜ் பேக்கு பேசுகிற பீப்புள் இருப்பாங்க நிறைய ரிலீஜனில் இருக்க பீப்புள் நிறைய மதம் ரிலீஜன் அப்படின்னா மதம் சரிங்களா நிறைய மதத்தில் இருக்க பீப்புள்ஸ் வந்து ஒரே கண்ட்ரியில் வந்து இருக்கிறாங்க சரிங்களா ஒரு தெருக்குள்ளே போய் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ரிலிஜன்லையுமே இருப்பாங்க ஹிந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஃபேமிலி மாதிரி அண்ணன் தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாமே இந்தியாவில் மட்டும்தான் இருக்குது சரிங்களா அப்போ நம்ம சொசைட்டி எப்படின்றது நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து இருக்கிறது பேர் தான் சொசைட்டி ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கற்றுக்கலாம் சிவில் லாஸ் அப்படின்னா நீங்கள் கற்றுக்கணும் கற்றுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் போய் எல்லாருக்கும் சொல்லணும் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணால் இதுக்கு இதுதான் பனிஷ்மெண்ட் ஸோ என்ன பண்ணக்கூடாது இதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு சொல்லலாம் அந்த பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்களும் நீங்களும் செய்யக்கூடாது சரிங்களா சின்ன சின்ன விஷயம் ரொம்ப சின்ன ரொம்ப சிம்பிளான விஷயந்தான் ஆனால் அதை ஒரு லெசனாக கொடுத்து உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ஓகேப்பா ஸோ இதோட இந்த லெசன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நயாகரா ஃபால்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா நயாகரா ஃபால்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா இதுதான் ஒரு கிளியர் பிக் நயாகரா ஃபால்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அட்லீஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நயாகரா அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஃபால்ஸ் வந்து இருக்குது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்குது வட அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அருவி அதுதான் வந்து நயா
அந்த ரிவரோட லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ தூரம் இருக்கணும் இந்த ரிவர் எப்படி இருக்குன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் இருக்கும் அந்த ரிவரோட பாதியில் தான் வந்து இந்த நயாகரா அப்படின்ற ஒரு ஃபால்ஸ் வந்து இருக்குது சரிங்களா இந்த ஃபால்ஸோட ஹைட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் ஃபீட் இருக்குமா அதாவது ஃபிஃப்டி ஒன் மீட்டர் உயரம் வந்து இருக்கும் இந்த ஃபால்ஸ் சரிங்களா ஓகே இந்த ஃபால்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஓல்டு அப்படின்னா டுவெல் தௌசண்ட் இயர் பன்னெண்டாயிரம் வருஷம் முன்னாடியிலருந்து இந்த ஃபால்ஸ் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது எவ்வளோ வருஷம் முன்னாடியிலருந்து இருந்துகிட்ருக்கு டுவெல் தௌசண்ட் இயர்ஸ் பன்னெண்டாயிரம் வருஷத்து முன்னாடியிலருந்து இந்த ஃபால்ஸ் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு சரிங்களா இங்கே ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா ரெயின்போ பிரிட்ஜ் என்ன பிரிட்ஜ்ப்பா ரெயின்போ பிரிட்ஜ் வந்து இங்கே இருக்கும் இந்த பிரிட்ஜ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அமெரிக்காவும் கனடா இருக்குது பார்த்திங்களா கனடா அப்படின்றதும் ஒரு கண்ட்ரி தான் இந்த அமெரிக்காவையும் கனடாவையும் ஜாயின் பண்ணுற ஒரு பிரிட்ஜாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ரெயின்போ பிரிட்ஜ் இந்த இடத்துல தான் வந்து நயாகரா ஃபால்ஸ் வந்து அமைஞ்சிருக்கு சரிங்களா ஸோ நயாகரா ஃபால்ஸ் வந்து நேராக நம்ம போய் விசிட் பண்ண முடி முடிஞ்சால் போகலாம் முடியாத பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நயாகரா ஃபால்ஸை நீங்கள் யூடியூப்பில் போய் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஆனால் ரொம்ப குளிர்காலமாக இருக்கும் பார்த்திங்களா ரொம்ப குளிர்காலமாக இருக்கிறப்போ அந்த இடம்லாம் எப்படி இருக்கும் அந்த ஃபால்ஸ் ஃபுல்லாகவே அந்த தண்ணி எல்லாமே உறைஞ்சி ஃபுல்லாக ஐஸ் கியூபாக இருக்குமா சரிங்களா ஏற் ஆல்ரெடி வந்து அமெரிக்காலாம் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப பனி அதிகமாக இருக்கிற கண்ட்ரியாக இருக்கும் சரிங்களா ஆனால் நம்ம ஊர்லாம் எப்படி இருக்கும் வெயில் அதிகமாக இருக்கிற கண்ட்ரியாக இருக்கும் நம்ம ஊர் எல்லாமே ஓகே ஸோ நயாகரா ஃபால்ஸில் பற்றி நம்ம என்னென்ன விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒவ்வொரு வருஷமும் அவங்க டென் மில்லியன் பீப்புள் வந்து வந்துட்டு போகிறாங்க அது வந்து நயாகரா அப்படின்ற ஒரு ரிவரில் வந்து அந்த ஃபால்ஸ் வந்து இருக்குது அந்த ரிவரோட லென்த் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் சரிங்களா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் அதோடய லென்த்து அந்த ரிவரில் பாதியில் தான் நயாகரா அப்படின்ற ஒரு ஃபால்ஸ் வந்து அமைஞ்சிருக்கு சரிங்களா அந்த ரிவரோட சாரி அந்த நயாகரா ஃபால்ஸோட ஹைட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் ஃபீட் ஃபீட்னா அடின்னு அர்த்தம் நீங்கள் மெஷர்மெண்ட்டில் படிச்சுருப்பீங்க இல்லைங்களா ஃபீட் எல்லாமே படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அதோட ஹைட் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் மீட்டர் இருக்கும் சரிங்களா இந்த ஃப்ரி இந்த நயாகரா ஃபால்ஸ் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஓல்டு ஸோ அது வந்து பன்னெண்டாயிரம் வருஷம் முன்னாடியிலருந்து இந்த நயாகரா ஃபால்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இதில் இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயம் என்னென்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயம் தான் ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணுற மாதிரி ரெயின்போ பிரிட்ஜ் இந்த ரெயின்போ பிரிட்ஜ் என்ன பண்ணுது கனடாவையும் அமெரிக்காவையும் கனெக்ட் பண்ணுது அது கனெக்ட் பண்ணுற இடத்துல தான் என்ன இருக்குது இந்த நயாகரா ஃபால்ஸ் வந்து இருக்குது சரிங்களா இந்த மாதிரி நிறைய புது விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து டூரிஸ்ட் பிளேஸாக ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா அந்த பதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இதோட இந்த கிளாஸ் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு நம்ம அந்த கிளாஸில் நிறைய ஆன்டி சோஷியல் ஆக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து மேஜர் சரவணன் பற்றியெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா அவங்கெல்லாம் கடைசி வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அவங்கெல்லாம் நம்ம நினச்சிக்கணும் அவங்களுடைய வழியெல்லாம் அவங்களாம் நம்ம இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளோட லைஃப்லேயும் அவங்களுடைய கொள்கைகள் எல்லாமே பாலிசிஸ் எல்லாமே நம்மளும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ வந்து இருபத்தி ஆறு வயசில் நம்ம நாட்டுக்காக உயிரை கொடுத்துருக்காரு யாருக்காக கொடுத்துருக்காரு நம்மளுக்காக எனக்காகவும் சரி உங்களுக்காகவும் சரி சரிங்களா நம்ம நாட்டுக்காக உயிரை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் நம்ம எப்போவுமே மனசில் நினைக்கணும் சரிங்களா ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதோட இந்த கிளாஸ் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு தேங்க்யூ